it's lunchtime today that's why good noon and today is july 27 2019 and welcome to my channel it's alan cast at para sa hindi pa nakasubscribe dyan mag subscribe na kayo at please click the bell button para manotify kayo on my next video and also please click the i button for for more videos and today's vlog ay nais ko lang ibabahagi yung mga nalalaman ko tungkol sa pagiging uh, becoming a successful entrepreneur but disclaimer lang guys i'm not a successful entrepreneur i'm just only an ordinary person na nag-work ngayon but before before uh, na uh, hanggang ngayon pa rin ay na meron pa din akong small business but i-share ko lang yung nalalaman ko hindi ako professional na ano ha uh, negosyante talaga so we have uh, eight tips for becoming a successful entrepreneur so walong tips para maging successful kayo na negosyante so unang una have a solid business plan. So, kailangan kayong merong plano bago kayo magsimula na isang negosyo. Like, um, meron kayong capital, meron kayong uh, location, good location na maraming tao, and then, yung ano nyo, yung pwesto nyo is um, maganda para maging attractive sa uh, mga tao. So, planning plays a crucial role in any business success. So, yun ang number one. And then number two, prepare for, finan for careful financial challenges. So, kailangan mag-prepare kayo ng pera para pang kapital sa inyong negosyo. At iba naman yung pera para sa iyong renovation sa inyong pwesto or pang-rent ng inyong pwesto. So, dapat meron kayong pera para dyan. Kasi hindi, hindi, dili lalim magkaroon ng negosyo na walang pera. Kailangan talaga meron kayong kapital at panggastos ninyo sa inyong renovation or mag ba kayo ng uh, pwesto. So, dapat meron kayong um, i-provide dyan. And then, number three, be frugal. Be frugal. So, careful kayo sa paggamit ng inyong pera. Remember, you're starting pa. So, dapat kung mag-start kayo, hindi kayo masyadong magastos. So, dapat yung pera nyo or kita nyo is i-rolly-rolly nyo lang siya para uh, mas lumago pa yung negosyo nyo. So, kung meron kayong um, mga one month or two to three months na kita, huwag mo munang gastahin. Dapat i-bili nyo ng additional product para lumago pa yung business nyo or kung ano mang mga demand ng mga customer. So, dapat yon ang iyong gagamitin. Hindi muna kayo makuha ng um, pang expenses nyo. Tapos, wala, huwag muna kayong kumuha ng uh, mga employees or mga dapat focus kayo, focus na muna kayo, kayo, kayo lang muna mag-asawa or yung meron kayong mga pariente dyan, yun lang muna yung uh, uh, dapat sa inyong negosyo na nandoon para hindi masyadong magastos kasi pag kumuha ka ng, ano, ng uh, empleyado, kailangan mo yan sa huran at saka kakain pa yan if stay in. And then, meron pang demand ngayon na SSS. So, yun ang number three. Tapos, uh, don't be afraid to ask for help. So, pag tingin nyo, after mga how many, how many months na parang medyo uh, pabagsak yung negosyo mo, huwag kayong magatubiling humingi ng payo sa mas may experience pa sa iyo or mas na naka, nakakaalam pa sa iyo. So, mag-research din kayo kung paano lalago ang negosyo na pabagsak na. So, dapat huwag kayo makatubili na mag-ask mag ng tulong sa mga eksperyensyado na mga negosyante. And then, number five, marketing on a shoestring budget. So, dapat uh, kung meron mang mga or maka-wholesale kayo ng isang produkto nyo, 
mag, ano kayo, mag canvas kayo kung saan yung pinakamura, doon kayo kukuha at isusuki niyo siya para makalas kayo at maka uh, makalaki yung, maka makadagdag yun sa inyong kikitain or gain sa inyong tinda. Put your faith in a trusted mentor. So for example, kung meron kayong mga trusted na tao na nilagay nyo sa negosyo nyo tuwing kayo ay aalis or hindi kayo nandiyan sa inyong um, sa inyong business so dapat maging yung mga taong trust uh, na maka what's this so dapat yung taong mapagkakatiwalaan dahil mahirap kasi pag hindi ka magtitiwala ng isang tao lagi ka na lang nag-iisip ano na yung nangyari sa negosyo mo? So, paano pa mag-improve ang negosyo mo pag palagi, palagi kang negative? So, dapat uh, trust ang isang solution para sa pagkuha ng isang taong na iyong mapagkakatiwalaan. And then, number eight is build a team that shares your vision. So, di ba, uh, I remember that day, doon sa, nung nagnegosyo pa ako doon sa Bakwa, um, merong mga organization na uh, na na naghahanap ng mga gustong sumali sa kanilang organization para sa paglago ng kanilang business, tulong-tulungan sila, then merong mga orientation seminars na kanilang inaantenan tas mag-create sila ng group or organization para sa kanilang um, paglago ng kanilang negosyo. So, ganyan. Tapos, so, number eight is monitor your business. So, kailangan mag-inventory ka, i-monitor mo yung mga kung anong wala dyan, dapat lista ka, lista. At meron akong i-add na dapat meron ka ding savings para sa yung negosyo para pag in times na kailangan mo mag additional ng uh, product, so meron kang makukuha. So dapat may savings ka din sa yung negosyo. I-define mo na lang yung expenses mo pa. Pwede ka nang kumuha ng expenses. Uh, Ma-provide uh, ma ka ng savings, expenses, ganyan. Kasi malaking tulong yan in, in times of kailangan mo na ang additional additional capital kasi hindi naman natin hindi naman natin masisigurado na lalago at lalago yung business mo so kailangan meron kang pang ready for the war for example madown yung ano mo yung business mo so yun lang guys ang aking may bigay sa inyo na tips for uh, business for being a successful entrepreneur. Sana may matutunan kayo. At please don't forget to like and subscribe my channel. And see you in my next video. Mabuha!